Привет, болельщики Иркулеса! Круто совпало, что в 10-м юбилейном выпуске карьеры у нас будет дебют в Лиге Чемпионов. Для нашей команды это не просто первое участие в ЛЧ, это в принципе первое участие в Еврокубках. В 75-м и 76-м году клуб был очень близок к первому выходу в Европу, но не хватало буквально чуть-чуть. В нашей с тобой реальности мы в прошлом сезоне заняли уверенное четвертое место. Это вывела нас в Лигу Чемпионов, где предстоит сразиться с этими соперниками. А прежде чем мы перейдем к матчам, я бы хотел попросить тебя поставить лайк под это видео. Столь простое действие от тебя помогает развиваться каналу и получать большее количество охватов видосу в рекомендациях Ютуба. Давай вместе с тобой продвигать FM, ку не ленись, ставь лайк. С календарем в ЛЧ повезло, Портилью рассчитывал взять 9 очков. И в первом же туре произошла киношная история. Первый гол Эркулеса в Лиге Чемпионов забивает наш слоняра с никнеймом Гути. Во втором тайме академично делаем счет 2-0. Подача Тикнезяна и новичок клуба Кансейсан вколачивает головой. В уже добавленное время Шахтер подловил нас на расслабленности. Хоть атака и свалилась во фланг, но гол престижа забитым это не помешало. Зенитом Гути продолжил творить историю. Второй гол в ЛЧ, а Тикнезян Князян пробивает второй ассист в турнире. Следующий гол вновь за молодой легендой Эркулеса. На этот раз он решил поиздеваться над обороной Зенита и сделал все в соло. Если в первых турах нам не удалось нагрузить пачку голов в ворота соперников, хотя были все основания на это, по подсчетам XG мы должны были забивать 8 мячей. Андерлехт уже отскочить не удалось. Уверенная четверка в их сетку и 9 очков в нашей копилке после трех туров. Все эти матчи ты мог увидеть гораздо раньше, если бы был подписан на Twitch. Первый круг за Эркулес был полностью отыгран в прямом эфире. Геймплей происходит под ламповые футбольные разговоры и интерактив для зрителей в виде ставочек на матч Эркулеса за баллы канала. Свой выигрыш в последующем ты можешь использовать на заказ песни, на заказ видоса, либо же на разбор своего состава в FM карьерке. А с недавних пор на Твиче запущена стрим карьерки за Челси, где Дидье Дрогба пытается спасти команду с миллионными долгами и вечными кредитами. Присоединяйся к банде молодочков, если нравится лайв формат, ссылочка на Twitch есть в описании. Сезон в Испании начали не лучшим образом, одна победа и восьмое место в таблице. Но в первых матчах у нас не было Хакима Зииша, а в игре против Гранады ему как раз таки предстояло дебютировать. Если без него мы кое-как забили один гол в первом тайме, то обладатель ЛЧ в составе Челси внес моментальный импакт в игру. Две голевые передачи на Кардобу и Сабе. Правда, это была всего лишь вспышка. Проблемы никуда не исчезли. Еще три матча без побед. Прошло уже 10 туров, а команда все еще плетется на шестом-восьмом месте. Пять ничьих, одно поражение и четыре победы. Но следующие два матча станут отправной точкой к возвращению игровых команд. Кондиций. Васки, створивший чудеса в прошлом сезоне, поучаствовал в единственной голевой атаке матча, которую замкнул Рекс. В следующей игре бестили наши воспитанники, которые с командой с самого первого сезона. Начало голевой феерии положил Гути. Он же ее и продолжил, оформив дубль с голевого паса Кансейсана. Финальный счет в игре был установлен уже на 34-й минуте. Ганди замыкает прострел с паса Васкиса. Чтобы попасть в топ-4 нам потребовалось 12 туров, но позиции не крепкие, нас еще могут обойти. Связываю провальный старт сезона с огромным количеством новичков в основном составе. 5-6 новых игроков не дадут быстрый результат, хоть они и сильнее предыдущих по скиллам. Нужно адаптироваться к тактике, поднять ее понимание, привыкнуть к новым скоростям и наиграть связочки с новыми партнерами. В следующих трех матчах ЛЧ нас ждали более опытные противники. Матч с Бенфикой начинается с быстрого гола от Тикнезяна. Он наравне с Гути пока разрывает этот турнир. Во втором голе наш капитан тоже поучаствовал. Комбинация шикарно разыграна в штрафной португальце. Вот только мы пропускаем неприятный гол перед самым перерывом. Еще и от футболиста, который мог оказаться в нашей команде пару трансферных окон назад. В раздевалке португальцев зарядили еще сильнее. 
сильнее. Они сравнивают счет спустя 19 секунд с начала второго тайма. Через 9 минут Рейчик решил обрадовать всех бобров на трибунах. Он кладет дубль в сетку орлов. Только с характером у Бенфики все полный порядок. Спокойно разводят мяч с центра. Заброс на нападающего и успешное завершение киковной, если выражаться фиферским языком. Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол. Три отскока в пользу Бенфики и они совершают сумасшедший камбэк. После болезненного поражения команду в СМИ решил поддержать Джесси Лингард, играющий сейчас в Саудовской Аравии. Его поддержка нам не помогла. Две безголевые ничьи. Хотя с Арсеналом это как победа. Они действующие победители Лиги Чемпионов. За два матча до конца мы еще сохраняем шансы на первую восьмерку. Но сделать это будет крайне тяжело. Стоило Портилью проявить себя в Лче, как на него тут же вышел немецкий Редбул. Тренер, естественно, ответил отказом. Он не планирует куда-либо уходить, пока не выиграет чемпионат. И Портилью сразу же перешел от слов к действию. За 32 минуты от Соседада ничего не осталось. 6 безответных мячей. Болельщикам этой команды остается лишь посочувствовать. Вряд ли два гола престижа их успокоят. Дальше был очень важный матч против Валенсии, идущий на втором месте. В прошлом сезоне мы их не обыгрывали, поэтому настрой был запредельный и свой мяч мы забили. А во втором тайме Рекс сделал преимущество комфортным. На этот гол ему потребовалось всего два касания. В конце встречи Валенсия дала интриги, отыграв один мяч благодаря ошибке нашего голкипера на выходе. Завершать первый круг предстояло игрой против Реала, у которого, как и у Валенсии, мы еще не выигрывали в чемпионате. Команды создавали много моментов у ворот друг друга. Возможно, даже Куртуа приходилось чаще спасать, но на табло так и остались баранки. Первое очко против Реала закрепляет наши позиции в топ-4 Испании. После перерыва нужно идти к призовым местам. Зимний перерыв начался с конфликта. Летний новичок Шливич, подписавший контракт на роль запасного игрока, весь первый круг устраивал истерику за истерикой. Приходил к портилью и плакал. Я хочу больше времени, я очень мало играю в футбол. Тренер был в недоумении, потому что Шливич до этих истерик отыграл 5 матчей за Эркулес, будучи игроком запаса. Он сам ставил подпись под этот контракт. Зимой он был отдан в аренду. Летом, возможно, и вовсе будет продан. Такие нытики Эркулесу не нужны. А вот кто нам нужен, так это капитан Гути. Его контракт продлен еще на 5 лет. Также Эркулесу удалось поучаствовать в самой громкой истории зимнего трансферного окна. Иван Фреснеда был выставлен на трансфер, и мы хотели его забрать к себе. Правда, за ним сразу же выстроилась очередь из 10 команд. План был следующий. Мы предлагаем аренду с правом выкупа с большей ценой, чем Ювентус хотел изначально. Закрыть дорогостоящую аренду должна была продажа Сабы в арабскую команду. Офер предварительно мы приняли. С Ювентусом договорились, с Фреснедой договорились. Оставалось только ждать. И бац, 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 бац. Думаете, после этих предложений он перешел в мадридский Реал? Ювентус решил отдать Фреснеду в Баварию, предложившую на 22 миллиона меньше за выкуп. What? Вторую зиму подряд приходят за Рейниром, предлагая хорошие деньги. На этот раз Унион выложил почти 17 миллионов, но зимой не хочется терять игрока основного состава. Набор в Академию второй год подряд радует. Снова есть шанс на хорошего футболиста. Юга Муд аналитиками клуба оценивается как элитный талант с шансом заиграть в Ла Лиге. А что там с январским суперкубком Испании? Да ничего, снова вылетаем в 1-2. На этот раз продержались до овертайма. А теперь пора вернуться к настоящему футболу. Два заключительных матча в группе ЛЧ. В соперниках остались достаточно грозные команды. И чтобы попасть в топ-8, нас устроит только две победы. Главные активности в Италии начались во втором тайме. Лаутара замкнул головой после розыгрыша аута. Ответили мы достаточно быстро, через несколько минут. Быстрая атака и мулатьери сравнивает счет. В самом конце Интер допускает грубейшую ошибку, а мулатьери, некогда игрок Интера, вколачивает победный мяч в этой игре. Матч против Баруси начался катастрофически. Три вынужденные замены к 4-0. 
14 минуте. Оли покидает Мулатьери, Рекс и основной вратарь. Из вратарей на скамье был только 18-летний Регин. Но ни вратарь, ни уж тем более вышедший Ганди не подкачали. Сначала воспитанник замыкает прострел от Сабы. Уложено, упаковано на 90 минуте. Завернуто в подарочную упаковку. Перевязано бантиком. Получите Ольвер Кристиансон. Это вам от Ганди. Дубль в ворота Баруси. Две победы мы добыли. 6 очков завоевано. Но занимаем по итогу обидное девятое место. В стыковых матчах нам вновь попался Шахтер, который мы легко разбирали в группе. Также легко справились с ними и в 1-16. 5-0 по сумме двух игр. Единственная проблема, с которой мы столкнулись по ходу этих двух матчей, еще одна травма вратаря. В руководстве Эркулеса считают, что в этом виновата ФИФА. Увеличивают количество матчей во всех турнирах. У футболистов банально не хватает времени на восстановление. С большой долей вероятности в 1-8 ЛЧ мы будем играть с 18-летним вратарем из Академии. Между делом в чемпионате у нас все полный порядок. 6 побед подряд. Отдельно хотелось бы выделить феноменальную игру Зиеша против Испаньола, где он оформил 2 плюс 1. Ветеран приносит точечную пользу клубу. Этот дубль вписал его имя в историю Эркулеса, как самого возрастного Галиадора. Дерзкий винстрик позволил нагнать Реал в таблице. Неужели навяжем борьбу за золото? В чемпионате нам хватило ресурса переехать не самых сильных соперников, но что будет в 1-8 ЛЧ? 6 игроков команды в лазарете, включая двух вратарей, а играть нам просто против мажорного ПСЖ. Есть ли шанс у нашего Регена вратаря против этой атаки? Мбаппе сразу взялся за проверку. Мяч летел прямо в девятку, но Фарнальс проверку прошел. А вот через пару атак было уже не спасти. Слишком много пространства было у Мбаппе. В конце матча Асемьен имел убойный момент, но штанга сохраняет интригу в этой схватке. Фарнальс, отстоявший первый матч, сломался. Ну что это, блядь? К ответной игре проблемы с составом никуда не делись, но в Париже мы хотя бы с вратарем. А вот на скамейку больно смотреть, усиляться неким, не дай бог будут допы. Эркулесу терять было нечего, перекрыли все зоны, сожрали прессингом и уже на 13-й минуте вернулись в эту игру. Ганди еще успел и поиздеваться над Донарумой, уложив его на финте на бачок. Темп ни в коем случае нельзя было сбавлять, ПСЖ был ошеломлен, продолжали их давить и не Нервы сдали. Японец привозит пенальти. К мячу подошел Бриша Нини. Итальянская дуэль на 11-метровый. К счастью, победителем в ней стал Эркульсовчанин. В себя ПСЖ пришел только после перерыва. Убежав в быструю атаку, где Мбаппе вывел в касание Хави Симонса на гол. Общий счет ничейный. Отправляемся играть допы с тикнезяном в атаке и опытным Зиешем. На 119-й минуте игрок бросит аут. Как всегда, традиционно броском двумя руками из-за головы и добросит до Зиеша, грамотно подставившегося под фол. Против Донарумы вновь итальянец. Вратарь угадал направление удара, но именно Мулатьери будут качать после финального свистка. Эркулес в своей первой лиге чемпионов доходит до 1-4 ЛЧ. Это напоминает успех Малаги в 2013-м. В связи со столь мощной игрой в ЛЧ, владелец, пришедший несколько лет назад с лозунгами «Я по Построю новый стадион в Аликанте, начал частично исполнять свое обещание. Согласована реконструкция с увеличением посадочных мест на 7,5 тысяч болельщиков. Сейчас стадион вмещает в районе 28 тысяч, и мест стало хватать не всем. Угадай, что произошло на следующий день после выхода в одну четвертую, верно? Вновь травма голкипера. Ну это пиздец какой-то просто, ну сколько можно? Единственный целый кипер остался этот реген. Он будет дебютировать в чемпионате. И дебютировал он неплохо. Отстоял на 0 против Атлетика и сделал 5 сейвов. Остальные матчи перед 1-4 ЛЧ тоже были выиграны. Но там уже играл восстановившийся Гомыш. В чемпионате мы по-прежнему в конке за мадридским Реалом. С хорошим отрывом от третьего места. В 1-4 три клуба из Испании, но местного дерби не будет. Играем против Баварии. Наш состав на эту игру более чем оптимален. 
наконец-то лазарет начинает пустеть. Даже два основных вратаря в строю. В первом тайме могла произойти вратарская голевая. Гомыш идеально оформил вынос на своего соотечественника. Но талантливый Сеймон был на месте. А вот кому удалось распечатать вратаря Баварии, так это нашему немцу Рексу. Он замкнул прострел от Виньято. В самом конце, уже на 90-й минуте, Гути разгонял финальную атаку. Но что сотворил Сеймен? Мертвый из девятки забирает вратарь. Бавария в этой игре совсем не впечатлила. В атаке у них явные проблемы. А вот кто впечатлил, так это Рекс, занявший второе место в списке вундеркиндов нынешнего сезона. Воспользовавшись травмой Гути, он проявил себя более чем, настреляв 13 плюс 4 по статье. На ответную игру у нас минимальные изменения. В основу вернулся Гути после длительной травмы. После никакущего первого матча от Баварии, Эркулес был уверен в своих силах. Бришанини выдал пас конфетку, счет открыт. Как жаль, что заканчивается этот тайм. Но я узнавал, будет и второй. Во вторые 45 нам нужно было забирать свое. И это сделал Мулатьери, оформив дубль. Бавария попыталась в имитацию интриги. Кейн один гол отквитал. Но итальянцев в этой плей-офф не остановить. Не без доли везения, но Бришанини устанавливает финальный счет и выводит нас в полуфинал. От игры Баварии было противно даже Тухелю. Он признал силу Эркулеса. Что интересно, наш молодежный состав тоже вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. В чемпионате тоже близка развязка, и следующие три матча многое предрешат в борьбе за медали. Три матча с прямыми конкурентами, хватит ли нам сил и эмоций на них? На первых двух точно не хватило, игры были очень вялые и ничьи полностью закономерны. А вот против Барселоны мы провели свою лучшую игру, каталонцы ничего не могли сделать с нашими игроками. Штегену только и оставалось делать сейв за сейвом. Несмотря на огромное наше преимущество, мяч мы забили только на 70-й минуте после неплохой комбинации. Барселона не нанесла ни одного удара, а по XG мы должны были забивать минимум 3. Две ничьи усложнили нам гонку за Реалом, но свое второе место мы обязаны забрать. Особенно после такого футбола в очном матче с Барсой. В полуфинале ЛЧ мы остались с единственными представителями испанского футбола, хоть нас и было много в одной четвертой. Вильяреал и Валенсия по итогу вылетели. Как и вылетела наша молодежка в полуфинале. Надеюсь, мы не повторим ее судьбу во взрослом турнире. Шансы не повторить судьбу есть. Нам достался менее грозный соперник, если посмотреть на другую пару. История Васкиса точно уникальна. Начинал с нами в четвертом дивизионе, а теперь в старте на полуфинал ЛЧ. Первую серьезную атаку в матче создала наша команда и сделал ее острый воспитанник Милана Бришанини, но Миньян Стена, уверенный сейв. А вот Милан ответил уже забитым голом. Лиау разгонял по флангу, Бришанини на дабл мотивации, казалось бы, заблокировал, но подбор за Фаусту и точнейший удар в самый угол. В конце Абрадор мог вырвать ничью, но обводящий удар прошел в нескольких сантиметрах от девятки. Хороший гостевой матч провели, если бы не Миньян, отыгравший на 7.5, счет мог бы быть и в нашу пользу. Перед ответной игрой у нас серьезная потеря. Домашний бобр Рейчика укусил его в бедро. Милан в первые 5 минут матча рассчитывал на быстрый гол. Вот Пулишич бежал и думал, сейчас забью, а потом взял и не забил. Такой Милан нужно было охлаждать, поэтому уже через 2 минуты мы провели голевую атаку. Мулатьери, наверное, все свои мячи в ЛЧ забил в плей-офф. Эта атака обязана она была закончиться голом. Посмотрите на ее красоту. Пятка, пас в касание под удар и звон штанги на весь стадион. Во втором тайме мы наращивали свое давление на ворота Милана. В самый угол прикладывался Брешанини, но Миньян вновь спасает команду. А дальше произошла настоящая трагедия. То море с мечом. Ничего не предвещает беде. Вот типичный пример малолетнего дебила. 
Команда остается в десятером, а с Ганди у Портильо будет серьезный разговор после матча. Но даже в меньшинстве мы продолжали атаковать. Домашний стадион обязывал преподнести сенсацию, но Кансейсан угодил в штангу, хотя он сделал абсолютно все для гола. 119 минута. Вот мяча из аута. Пас под навес, который идет на Фауста. Тотальная тишина на трибунах. Слышно лишь радость на скамейке Милана. Этот матч команда не должна была проигрывать. Двухкратное преимущество во всех показателях. Но Ганди не просто подвел команду в рядовом матче чемпионата, который ничего не решает. Он лишил команду и болельщиков настоящей истории. В полном составе у нас было бы гораздо больше шансов обыграть Милан. После матча с ним состоялся накаленный разговор, по итогам которого было принято решение отстранить Ганди до конца сезона. Болельщики считают считают, что отстранения мало, нужно продавать Ганди в трансферное летнее окно. Именно ты и будешь решать, стоит ли оставлять нашего воспитанника в команде или мы все-таки с ним расстаемся. У меня в телеграме выйдет пост с опросом, где каждый болельщик Эркулеса сможет оставить свой голос, как это было несколько сезонов назад с Джейси Лингардом. Ссылка на телеграм есть в описании, участвуй в жизни клуба. Все это время мы сражались в Кубке Испании и дошли до решающего матча, в котором нам будет противостоять, конечно же, Барселона. Васкис на 15 минуте ворвался в штрафную, где повалили Гути, но рычаги Лапорта никто не отменял, пенальти нет. Педри хотел открыть счет, но после удара мяч проходит в считанных километрах от ворот. Гол пришелся после шикарного заброса Консейсана, но Амулатьери вновь забил. Второй круг он провел на высочайшем уровне. Чуть позже могли увеличить преимущество но после сольного прохода Рекса мяч угодил в штангу. Пенальти ворота Барселоны. Рычаги закончились у Лапорты, но не реакция у молодого голкипера Барселоны, привлеченного из второй команды на матч. Для Эркулеса это был второй финал за пять лет под руководством Партилью. Этот сезон показывает, что мы уже на равных боремся с самыми топовыми клубами не только в Испании, но и в Европе. Празднуйте, Эркулесовчане, это очень важный трофей для клуба. Мы с Особны на многое. Остается узнать развязку в чемпионате. Нам нужна эта сильвер медаль. Правда, она сильно подвисла. Всего одна победа в четырех матчах. А то, как мы упустили победу против Бетиса, оценит только Саша Филимонов. Страшнейший привоз голкипера Эркулеса. В сложившейся ситуации нас устроит любая потеря очков Барселоны. И надежда на это есть. Они играют в гостях против Атлетика, который все еще сражается за место в Еврокубках. Надеюсь, они поборются. Нам же, в свою очередь, нужно было обыгрывать малерку с 19 места, и команда с этим успешно справилась. Через 4 минуты Рекс делает 2-0 с навесной передачи Рейчика. Во втором тайме Абрадор установил конечный счет матча. Оставалось дождаться финального свистка в Пильбау. Атлетик героически выстоял. Нулевая ничья, которая позволяет нам забрать свое абсолютно заслуженное серебро. Второе место в таблице – это новый рекорд Эркулеса в истории. В символическую сборную попало аж 4 наших игрока. А еще три эркулесовчанина выступят на Евро-28. Турнир пройдет в Испании. Жаль, что вызов не получили Гути или Перес. Ты уже слышал, что наша молодежка побывала в полуфинале юношеской ЛЧ. Но эти без точки взяли еще и чемпионат до 19 лет. Как по мне, восхитительный сезон, наполненный массой событий как положительных, так и отрицательных. Эркулес живет полной жизнью, постепенно развиваясь. В копилке первый кубок Испании, первую медальку чемпионата тоже захватили. Впереди трансферное окно, где нам нужно сделать еще один шаг, чтобы стать более классной командой. Кто посещает мои стримы, тот уже владеет небольшим инсайдиком по первому трансферу в Эркулес. Спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и черкануть коммент. Эти простые действия помогают развиваться каналу, набирать большее количество охватов в рекомендациях. На этом пятый сезон все, я точно соскучусь. Смотрите Эркулес, увидимся в новом видео.